আর্থিক খাতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উচ্চ মূল্যস্ফীতি যার নিম্ন আয়ের মানুষদের সংকটে ফেলেছে বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রকাশ ঝুঁকিতে কৃষি ব্যাংকের এক তৃতীয়াংশ আমানতকারী পুঁজিভূত লোকসান সাড়ে পনেরো হাজার কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে নেই পর্যাপ্ত জামানত আমদানি রফতানি কার্যক্রম রাজনীতির বাইরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন যোগান বাড়িয়ে পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে আমন্ত্রণ বিজনেস টুডে এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবার চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদ এবং পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব মিরাবে আশ্রিতি বাংলাদেশের আর্থিক খাতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উচ্চ মূল্যস্ফীতি যা নিম্ন আয়ের বিপুল সংখ্যক মানুষকে সংকটে ফেলে দিয়েছে একই সঙ্গে আমদানি ব্যয় মেটানো অর্থনীতির জন্য অন্যতম চাপ তৈরি করেছে সকালে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রকাশ অনুষ্ঠানে এমন তথ্য দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক এই সংস্থাটি বলছে চলতি অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ পরের বছর কিছুটা বেড়ে দাঁড়াবে পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুল্লাহ এস শেখ বলেছেন ব্যাংক খাতের উচ্চ সুধার ভাব নেয় ফেলেছে মুদ্রা বাজারের সঠিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক বলা হয়েছে তা না হলে রিজার্ভ সংরক্ষণ কঠিন হবে যুব সমাজকে কাজে লাগাতে যথাযথ নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক Uh, elevated inflation, a shortage of foreign exchange, import restrictions and financial sector vulnerabilities, these are the key factors that are weighing on the outlook. I want to underscore here that Bangladesh is at an inflection point. If policies of import suppression continue for the next two or three years, growth is going to remain subdued. Uh, this is a very challenging way to control the external balance if imports are only suppressed and other measures are not taken. Uh, we point to uh, opportunities to accelerate growth by adjusting other policies, and I'll go through that in a minute. Uh, right now, Bangladesh is facing elevated downside risks. A delay in exchange rate reforms could perpetuate. আমরা এতক্ষণ বিশ্ব ব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ে ছিলাম সেখানে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রকাশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে চলে যাচ্ছে ওনারা প্রসঙ্গে কৃষি ব্যাংকের এক তৃতীয়াংশের বেশি আমানতকারী আছেন ঝুঁকিতে এই ব্যাংকটি সাড়ে আটাশ হাজার কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত নেই প্রায় সতেরো হাজার কোটি মূলধন ঘাটতিতে থাকা এই বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার কোটি টাকা বিশ্লেষকরা বলছেন নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ বিতরণের কারণে মন্দ ঋণের পরিমাণ বাড়ছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি তার আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন তারা বিস্তারিত আলমগীর হোসেনের রিপোর্টে ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ থাকছে শেষ পর্ব খেলাপি ঋণ সহ প্রতিটি আর্থিক সূচকেই দুর্বল হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এতে ঝুঁকির মুখে রয়েছে আমানতকারীরাও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ব্যাংকটির সাড়ে উনপঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে আদায়যোগ্য সম্পদ এবং ভালো মানের ঋণের পরিমাণ একুশ হাজার কোটি টাকারও কম আঠাশ হাজার ছয়শো কোটি টাকার বিপরীতে পর্যাপ্ত আদায়যোগ্য সম্পদ না থাকায় ঝুঁকির মুখে আমানতকারীরা কোন কারণে তারল্য সংকট দেখা দিলে সরকারি সহায়তা ছাড়া ব্যাংকটি আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে পারবে না আমানতকারী হোক বা বিনিয়োগকারী হোক বা সরকার যারা পয়সা দিয়েছে সরকারের দিকে তারা সবার টাকাই রিস্কের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবং এই টাকা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কাজে এই টাকাটা সরকারকে দিতে হবে আলটিমেটলি সেই জন্যই রেগুলেটরের দায়িত্ব হচ্ছে 
এটাকে প্রতিরোধ করা লোন দেওয়ার আগে যে ডিউ ডিলিজেন্সগুলি করা দরকার সেগুলির অভাব থাকে সেখানে শর্টকামিংস থাকে স্বচ্ছতা দরকার আর দরকার জবাবদিহিতা কিন্তু এই জবাবদিহিতা না থাকার জন্যই তারা পার পেয়ে যাচ্ছে খেলাপি থেকে বছরে আদায় হচ্ছে বিশ শতাংশেরও কম বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় কৃষি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ষোলো হাজার সাতশো কোটি টাকার উপরে আর পঞ্জীভূত লোকসান প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার কোটি টাকা ব্যাংকটির দুর্বল আর্থিক অবস্থার জন্য দায়ী করা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা ছাড়া ব্যাংকটির ভালো করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা জালিয়াতি জচ্চুরি এগুলোর মাধ্যমে টাকা লোপাট হয়ে যাবে এবং আমাদের রেগুলেটররা সেটাকে দেখেও দেখবেন না এবং যারা করছে তারা এটার আওতায় কোনোদিন পূর্বে না আইনের আওতায় আসবে না সেটা তো অ্যাকসেপ্টেবল না এখানে চুনোপুটিদের ধরা হয় লোনকে নিয়ে আসলো তাকে ধরা হচ্ছে কিন্তু লোন যে স্যাংশন করতেছে টপ ম্যানেজমেন্ট অথবা বোর্ড তাদের কিন্তু বিচার হচ্ছে না তাদের কিন্তু ওরকম কোনো কিছু পানিশমেন্ট হচ্ছে না যার জন্য একটার পর একটা বের তারা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দাবি ব্যাংকটিকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে কাজ করছেন তারা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার প্রতিটি পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিতের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান তিনি ইন্টারনাল গুড গভর্নেন্সের বিষয়ে আমার প্রতিটা দপ্তরে আমার প্রতিটা সেকশনে যাতে কাজ করার যে একটা পরিবেশ সেটা যাতে ঠিক থাকে সে ব্যাপারে আমার নির্দেশনা আছে কৃষি ব্যাংকের আমানত নিয়ে কোনো ঝুঁকির মধ্যে থাকার কোনো প্রশ্ন ওঠে না হ্যাঁ এটা শতভাগ সরকারি ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা আর অদক্ষতার কারণে বেড়েছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আর কমেছে সম্পদের গুণগত মান বিপুল অর্থ বিনিয়োগের পরও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়নি কৃষি ব্যাংকে আলমগীর হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা দর্শক আবারও স্বাগত দেখছেন বিজনেস টুডে চল্লিশ টাকা কেজি দরে আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রম শুরু করেছে টেসিপি সকালে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু তিনি জানিয়েছেন দাম নিয়ে দর কষাকষির কারণে আমদানির ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছিল রোজার মধ্যে বিক্রি নিয়ে সংশয় তৈরি হয় প্রতিমন্ত্রী এ সময় জানিয়েছেন পর্যায়ক্রমে পঞ্চাশ হাজার টন আমদানি হবে ভারত ছাড়া বিকল্প উৎস থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা কঠিন দেশটির সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে রপ্তানি বন্ধের মধ্যেও বাংলাদেশ আমদানি করতে পেরেছে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেছেন সরবরাহ বাড়িয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে যোগানের বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো সম্ভব নয় তার মতে ভারতীয় পেঁয়াজ আসার বাজারে আসার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ভোক্তা পর্যায়ে তিনি জানিয়েছেন তেল চিনির মতো প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত করে তোলা হবে সংকট হলেই যোগান বাড়াবে সরকার আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমকে রাজনীতির বাইরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী আন্তঃরাষ্ট্রীয় যখন প্রেক্ষাপট দেখবেন ইউএস এবং চায়নার সাথে সম্পর্ক ভালো না কিন্তু তাদের বাণিজ্য কিন্তু বন্ধ নাই তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমস্যা আছে কিন্তু বাণিজ্য বন্ধ নাই তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলকে অনুরোধ করব যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য এবং ভোক্তার যে অধিকার তাদের ন্যায্য মূল্যের যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আমরা এইটাকে জানি রাজনীতিকরণ না করি ঈদ এবং পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে জমজমাট নরসিন্দির ঈদ বাজার ক্রেতাদের ভিড়ে সরগরম এখানকার মার্কেটগুলো রোজা শুরুতেই আশানুরূপ বেচা কেনা না হয় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শঙ্কিত কিছুটা ব্যবসায়ীরা রমজানের শেষ ভাগে জমে উঠেছে নরসিন্দির ঈদ বাজার ক্রেতাদের পদচারণায় মুখর শপিং মল থেকে ফুটপাত ঈদ আর পহেলা বৈশাখের কেনাকাটায় মার্কেটগুলোয় গভীর রাত পর্যন্ত ভিড় করছে সব বয়সী মানুষ এ বছর সুতি কাপড়ের চাহিদা বেশি বাহারি নামের বিদেশি পোশাকের ঝোঁক ক্রেতার জামা কিনেছি আর জুতা কেনার জন্য আজকে এখানে আসছি আর পরবর্তীতে কসমেটিক্স যা আছে মেয়েদের ইউজ করা সেই জিনিসগুলো কিনব সামনে পয়লা বৈশাখ তো এই কারণে কেনাকাটার মূলত উদ্দেশ্য আর কি দামটা মোটামুটি গত বছরের তুলনায় একটু বেশি মনে হচ্ছে বড়দের কাপড়গুলো বেশি বেড়ে গেছে বাচ্চাদের গুলো মোটামুটি নাগালে আছে ক্রেতারা বলছেন অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় এ বছর তৈরি পোশাকের দাম কয়েক গুণ তাই অনেকেরই মিলছে না স্বাদ আর সাধ্যের হিসাব 
কিছু দামি তো ঊর্ধ্বগতি তো আমাদের যে মানে বেতন স্কেল বা সব কিছুর মধ্য থেকে আমরা হচ্ছে নিজেরা কিছু সেভ করে কিনছি সাধ্যের মতো চেষ্টা করলেও তো আমরা পাচ্ছি না কেমন করে পারবো এত দাম সব কিছুরই ঈদের মধ্যে যদি এত দাম দিয়ে সব কিছু কিনতে হয় তাহলে মানুষ অন্য কিছু কিভাবে করবে উৎসব পার্বণে স্বর্ণ কেনার রীতি আছে এই জেলায় অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব আছে অলঙ্কারের বাজারেও মোটামুটি বিক্রি হইতেছে ঈদের কেনাকাটা করতেছে আর সামনে আশা করি আরো ভালো হবে যত ঈদ আস্তে আস্তে আমাদের ইয়ার কাছে আসছে কাস্টমার উপস্থিতি ভালো হইতেছে বড় বড় মার্কেট থেকে আমাদের কম পাওয়া হয়তো দামে এজন্য আমার কাছে সবাই আসে স্বর্ণের ব্যবসা একদম বন্ধই স্বর্ণ একদম কাটতি নাই প্রতিদিন আমরা এমন দিন যে যে আমরা সাইড বাটাই করতে পারি না অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই উৎসবকে ঘিরে মন্দা কাটিয়ে ওঠার আশা ব্যবসায়ীদের पंचाश्वर এগারো পয়েন্টে অবস্থান করছে অন্য দুটি সূচক ডিএসএস সেটি বারো পয়েন্টের মধ্যে কমে এক হাজার দুশো উনচল্লিশ পয়েন্টে আছে এবং থার্টি সূচক যেটি সেটি চোদ্দ পয়েন্টেরও কিছু বেশি কমে এক হাজার নশো তিরানব্বই পয়েন্টে অবস্থান করছে এবং এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি লেনদেনে বেশ ধীরগতি এবং সেই সাথে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম কমে গেছে এখন পর্যন্ত টোটাল ট্রেড হয়েছে মাত্র একশো পঁয়ষট্টি কোটি ছেষট্টি লাখ টাকার মতো শেয়ার এবং ট্রেড হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে সকাল থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র তিনশোটি কোম্পানির শেয়ারের মানে তিনশোটি কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে গেছে এবং মাত্র একচল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে অপরিবর্তিত দেখতে পাচ্ছি আটত্রিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম রয়েছে টপ টোয়েন্টির দিকে যদি দেখি তাহলে দেখবো যে সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস এখন পর্যন্ত প্রথম অবস্থাটি ধরে রেখেছে এবং এই কোম্পানিটি ইতিমধ্যে ট্রেড করে ফেলেছে বারো কোটি চোদ্দ লাখ টাকার মতো শেয়ার এবং এই কোম্পানিটি ট্রেড হচ্ছে সাতাশ থেকে উনত্রিশ টাকার মধ্যে এবং লাস্ট প্রাইস এখন পর্যন্ত সাতাশ টাকা চল্লিশ পয়সা এরপর এসপি সেরামিক্স দ্বিতীয় অবস্থানে আছে টপ টোয়েন্টি এবং নয় কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকার মতো শেয়ার ট্রেড করে ফেলেছে তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকার মধ্যে ট্রেড হচ্ছে এবং লাস্ট প্রাইস তেতাল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এখন পর্যন্ত এই কোম্পানিটি এরপর এমআর অয়েল আছে তৃতীয় অবস্থানে ছয় কোটি বাষট্টি লাখ টাকার মতো শেয়ার ট্রেড করেছে টোটাল এবং এই কোম্পানিটি একান্ন থেকে চুয়ান্ন টাকার মতো ট্রেড হচ্ছে লাস্ট প্রাইস এখন পর্যন্ত বারো টাকা দশ পয়সা এরপরে এশিয়াটিক ল্যাব আছে চতুর্থ অবস্থানে এটি ছয় কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকার মতো শেয়ার ট্রেড করেছে ছয় কোটি সাতচল্লিশ লাখ টাকার কিছু বেশি লেনদেনে মার্ক স্পেনিংকে দেখতে পাচ্ছি টপ টোয়েন্টি পঞ্চম অবস্থানটি ধরে গেছে ফাইন ফোর্স আছে ষষ্ঠ অবস্থানে এবং এটি পাঁচ কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকার মতো শেয়ার ট্রেড করেছে এরপরে সপ্তম অবস্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাফার সোলসেনকে এবং এটি চার কোটি পঁয়ষট্টি লাখ টাকার মতো শেয়ার ট্রেড করেছে গোল্ডেন সন অষ্টম অবস্থানে আছে এবং ফোয়াং সিরামিক নবম অবস্থানটি ধরে রেখেছে এবং টপ টোয়েন্টি দশম অবস্থানে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এটি তিন কোটি আটষট্টি লাখ টাকার মতো শেয়ার ইতিমধ্যে টোটাল ট্রেড করেছে দর্শক চট্টগ্রাম শেয়ার বাজার সেখানেও নিম্নমুখী প্রবণতা বিরাজ করছে যেমনটি বলছিলাম ঢাকা শেয়ার বাজারের মধ্যে এবং সার্বিক সূচক যেটি সিএসপিআই সেটি ইতিমধ্যে কাছাকাছি একশো পয়েন্টের মতো কমে ষোলো হাজার চারশো তেরো পয়েন্টে অবস্থান করছে এবং ইতিমধ্যে টোটাল ট্রেড করেছে সিএসি এক কোটি নিরানব্বই লাখ টাকার মতো শেয়ার এবং এখানেও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম কমে গেছে পঁচানব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে দাম বেড়েছে মাত্র বাইশটি এবং অপরিবর্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাত্র তেরোটি কোম্পানির শেয়ারের দাম রয়েছে এরপরে আমরা যদি দেখি সিএসিতে দর বৃদ্ধির দিক থেকে কি অবস্থা এসপি সেরামিক্স প্রথম অবস্থাটি ধরে গেছে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল আছে দ্বিতীয় অবস্থানে বেক্সিমকোকে দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় অবস্থানে আছে এবং লেনদেনে দর বৃদ্ধির দিক থেকে লেনদেনের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিএসিতে এসপি সেরামিক্স প্রথম অবস্থানে আছে এরপরে ওয়াং ফুডকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ইউসিবিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় অবস্থানে ধরে গেছে দর্শক এই ছিল আমার হাতে পুঁজিবাজারের এখনকার সর্বশেষ আপডেট চলে যাচ্ছে অন্যান্য প্রসঙ্গে সাউমির প্রথম ইলেকট্রিক কার এস ইউ সেভেনের সাফল্যের নতুনভাবে আলোচনায় অ্যাপলের প্রজেক্ট টাইটান দীর্ঘ এক দশক আর শত কোটি অর্থ বিনিয়োগের পর গেল মাসে এই প্রকল্পটি বাতিল ঘোষণা করে অ্যাপল দীর্ঘ অপেক্ষার পর এই খবরের যথারীতি হতাশ অ্যাপল ভক্তরা প্রশ্ন কেন বন্ধ হয়ে গেল এই প্রজেক্টটি অনেকেই বলছেন বড় বিনিয়োগ মূল্যস্ফীতি আর বাজারে থাকা বড় কোম্পানিগুলোর দুরবস্থাই এই সিদ্ধান্তের কারণ পাশাপাশি গুজব অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরও 
2014 সালে ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরির প্রকল্প প্রজেক্ট টাইটান হাতে নেয় টেক জায়ান্ট অ্যাপল দীর্ঘ 10 বছর শত কোটি টাকা বিনিয়োগ গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে এই প্রজেক্টে সম্প্রতি ঘোষণা আসে 2028 সালে বাজারে আসতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাপল ইলেকট্রিক কার তবে সবার নড়ে চড়ে বসার এক মাসের মধ্যেই খবর এলো মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রজেক্ট টাইটান মোবাইল ফোনের বাজারে এক নম্বরে থাকা কোম্পানিটি বাতিল করেছে শত কোটি টাকার ইলেকট্রিক গাড়ির প্রকল্প এরই মধ্যে বাজারে এসেছে চীনা টেক কোম্পানি শাওমির ইলেকট্রিক গাড়ি সুপার স্পিড 7 এর দুটি মডেল 28 মার্চ বাজারে আসার আধ ঘন্টার মধ্যেই মডেল দুটির জন্য প্রায় অর্ধ কোটি অর্ডার পেয়েছে কোম্পানিটি প্রশ্ন উঠছে শাওমি যেখানে এত সারা ফেলে দিল সেখানে ঠিক কোন প্রতিবন্ধকতা আটকে দিল অ্যাপলের মতো প্রতিষ্ঠানকে অনেকেই বলছেন কেবল একটা নির্দিষ্ট কারণ নয় বরং অনেক দিক বিবেচনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যাপল মোবাইল ফোন ল্যাপটপ কিংবা অন্যান্য ইলেকট্রিক পণ্যের থেকে গাড়ির বাজার একেবারেই আলাদা টেসলা বিওয়াইডির মতো বড় বড় কোম্পানিকেই যখন হিমশিম খেতে হচ্ছে তখন অ্যাপলের জন্য রাস্তাটা আরও বন্ধুর হতো ধারণা করতে পেরেছিল কোম্পানিটি পাশাপাশি বড় অঙ্কের বিনিয়োগ মূল্যস্ফীতি আর অনিশ্চয়তাও প্রজেক্ট টাইটান থেকে সরে আসার বড় কারণ মত অনেকের গুজব আছে দ্বন্দ্ব ছিল প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই বারবার লিডার পরিবর্তনের সাথে সাথে বদল আসছিল পরিকল্পনাতেও ফলে তৈরি হয়েছিল কিছুটা অগোছাল পরিস্থিতি আর এসব কারণেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বড় এই প্রজেক্ট মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গ জানিয়েছে গাড়ির প্রকল্প বন্ধ করার পর জেনারেটিভ এআই এ আরও মনোযোগ দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি ইলেকট্রিক গাড়ির তুলনায় এই খাতেই অ্যাপলের শক্ত অবস্থান গড়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছেন অনেকেই ইফতার খন্দকার যমুনা নিউজ আসলে কি ছিল বিজনেস টুডে এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাই